Good morning and welcome to Sims Hospital. Hello, Doctor. Today, we are going to talk about the problem of the gastroenterologist surgical gastroenterologist surgical Dr. Radha Krishna. Welcome, Doctor. Welcome. Okay. So, the name of the stomach pain is coming from the stomach pain, but still, the name of the stomach pain is why you have to scan and test and test and test. Now, the name of the stomach pain is coming from the ultrasound scan and MRI scan. But, what are the scans of the stomach pain, Doctor? This... Wajib kali yang terjadi ramah common symptom. Orang siler kau anda mild ayer kau adik kiri orang. Orang siler ramah severe ayer orang. Wajib kali baru tu ke pelak cara nanggil ayer. Orang siler cara nanggil simple cara nanggil ayer. Orang siler tu ramah serious cara nanggil ayer. Pula orang kau anda bodoh apa? Enggak kita orang bodoh. Pula orang kau anda tertiary care. Orang final specialist, orang gastro specialist. So orang in the first अल्ट्रासाउंड स्कैन उन्होंने पढ़ना हो आदे वो रो वाइट ट्रक स्टेटस्कोप मार रहे थे आदे ले अंदर वो रे सिला प्रॉब्लम्स इजी आते रहे हो अदा द पित्त पहला प्रॉब्लम मेरे के स्टोन्स रहे के कल्ली रल ऐडा प्रॉब्लम मेरे के वींग रहे के इले कल्ली रल ले ऐडा द एप्सेस शीर पुड़ी चर के इले यार का द जॉन्डिस अदा द पुत्तम पूरा पादे लाड़े पे ले जॉन्डिस होंदे रखे अन्य कन्यात तले ऐडा प्रॉब्लम मेरे के वींग रखे इले कट्टी मारे ऐडा उरवा रखे मन्नी रल ऐडा प्रचन रखे किडनीज ले दा प्रॉब्लम है रखे इन द मूत्रम पौर वरी ला कल का कर कलर ये दाला वन द अल्ट्रासाउंड स्कैन ऐड तोड़ने तेरंजरो तेरंजरो सो अपन इंगल के उड़ने नेक्स्ट एन्ना स्टेप पे डकनो अंडर और प्लान इधर वो अपन नांगलो मच्छाओं का माध्यमे मरंद कुड़त पापों सरी वो नीर नल मरने साब लगे तेरे भी पापों अरे ना अप इंगल को मच्छाओं लोग वित्तीय सेर का तो नल द नांगल स्कैन्स पन्नु वो वो सेलर के ने ना अन्ना इधर वो ना निंग एरकने वो स्कैन पन्नेर कांगले अब डिंग सोल्टे पर इंगल के इंद अल्ट्रासाउंड स्कैन अंडर द ऑपरेटर डिपेंडेंट अब डीना अंद पंडर वांगा अनेत को पाक हम बोल देना तेरी इधर आधा सो आज तो अल्ट्रासाउंड स्कैन पंडर वांगा रुम्बा स्पेशल उर सेल्ड तेला स्पेशलिस्ट पंडर वांगा नरी अर्थ तेला स्पेशलिस्ट इल्ला द वांगा पंडर वांगा ओके सो नांग एन्ना मना इंगल के इंग अल्ट्रासाउंड Orang seller kau anda CT scan bantu. Ultrasound scan anda tu rumba seru sahaja ramai. Jadi rumba safe scan ada. Ada tu, adunala anda patient kau anda tuan daripu anda badi perikah. Ada CT scan anda dina kunci advance scan ada. Orang tu anda costly. Renda ada radiation. Jasti. Jasti. Muna ada. Aduk orang sela ni bandar ni keliru, kalau ada berumah itu keliru, kalau mau abdi 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 insult, garbni ada ni panang kuda ada abdi. Ini dah lama orang tu, orang neri ada pun think pan ni dah, ada decide pan no, ini scan, anda scan anda. Orang abdi salta pan terus. But garbni pengal ni orang solomu dia nak korusi ni apa korang? Ada ultrasound scan ni, apa bandar garba mai irkan angla, korang ni ini nelayan keliru, abdi kantor pergi kereta ultras kan, dana mostly pan wang. But in the periodical bandar, per satu hari tu korang terus panang no, anda malas sila samiya solu wang. Anda madri ada ada free how many frequencies are there in the ultrasound scan? What are you talking about? Now, if you have a garbani pen, you can see how many frequencies are there in the period. That's why you have a criteria for garbani pen. If you have a garbani pen, you can see how many frequencies are there in the period. If you have a garbani pen, you can see how many frequencies are there. क्राइटेरिया है रखे वो रोवर्स तो करता है रोना वो रोवर्स को तो आरु कौन दे आपरक को दे आदेन नवंबर मास में इलाड़ी कड़ी कौन दे क्रेडिएशन रिकॉर्ड इल्ले अल्ट्रासाउंड स्कैन ले रेडिएशन वाला आपली वाला आदेन अल्ट्रासाउंड स्कैन नाले यंदा तो अंदर उनका डेट अल्ट्रासाउंड स्कैन ले नरीविशन प Adalah anda first step pregnancy itu confirm ada tu ke pan mangga. Adik apa pun, baru amniocentesis and solte, ada tu congenital anomalies. Perup, ada tu perukum boleh ada tu problem mana perupang la anda tu check pan ada tu korang scan pan mangga, ada kandi pelar orang pan mangga. Adat tu tu anda walar correcta erkan pan ada tu. Adik korang anda itu kulla amniotic fluid, ada tu ada correcta erkan, koran jerkan pan ada tu. Orang seluruh placenta. Under the correct position layer kan, re, adu or regular orang lu kor protocol layer. Or seller ko rambo frequent apa, nang or seller ko awal frequent apa under the kadeh. Okay. So adu ande cut time panni dah. Panni dah. Okay doctor, mana tu orang tu pace lah. Ada tu ko, ni ko sudah first caller line katit terkang. Warna kem hello doctor. Warna kem ya. Warna kem ni kalau tu lantik kanci nak pace terkang. Doctor kanga kanci nama am sandi ganan kekla. Sir, nak final badu ande jai terus pati lah sir, itu pula. Selamat. Anda ada tu lah vali rompah yang ruke, atau tadang tu abdi the left side the side vali yang ruke, baik 
அதனால நான் டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணா அவங்க ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க கிட்னி எதுனா கல்லு இருக்கா எதுனா ப்ராப்ளம் இருக்கா எல்லாம் பார்த்தாங்க சார் ஆனா எல்லாம் நார்மலா இருக்கு சுகர் மட்டும் இருக்கு நீங்க டேப்லெட் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த ஸ்பைனல் கட் வாங்கி மட்டும் எனக்கு இது பண்ண போவேல சார் இது நீங்கள் ஸ்பைனல் கார்டு வலியன்றீங்க அப்புறம் அந்த ஸ்பைனல் கார்டாக முதுகு எலும்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட வலியாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு சிலருக்கு முதுகு எலும்பில் வெர்டிப்ரான் இருக்கும் ஒரு எலும்புக்கு ஒரு எலும்புக்கு நடுவில் ஒரு நரம்பு வரும் வெளியே அந்த நரம்பு ஏதாவது ப்ரெஸ் ஆனால் அப்படி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இந்த வயசில் வராது பட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் நீங்கள் அந்த வலியை வந்து வயிற்று பக்கம் போகிறது அது கால் பக்கம் போகிறதா இருந்தால் அந்த முதுகு எலும்புக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கல ஒரு ஐடியா வரும் அதாவது அந்த நரம்பு கம்ப்ரஷன் இருக்கா இல்லையான்றது மற்றபடி அதுக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் பயிற்சி ஃபிசியோதெரப்பி அப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து அதுக்கு முதுகெலும்புக்குன்னே தனி டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்கள ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணால் நல்லது அவங்க பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அதுக்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னு சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசுறீங்க ஆ வணக்கம் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் என் பேர் வசந்தராஜ் டாக்டர் இருக்காங்க வசந்தராஜ் சார் சந்தேகம் என்னன்னு கேக்கலாம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வந்து எது சாப்பிட்டாலுமே வந்து வயிறு வந்து ஊதிக்கிட்டே இருக்குது எப்ப பார்த்தாலும் ம் வயிறு ஊதுறதுன்றது ரொம்ப காமன் சிம்டம் அது ஒரு சிலருக்கு வந்து வெயிட் கூட கூட வயிறு ஊதுறது தெரியும் அந்த ஃபேட் வந்து வயிற்றுல டெபாசிட் ஆகுது அது இல்லாமல் எது சாப்பிட்டோடனே வயிறு வீங்குதுன்னா உள்ளே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேஸ் அது அதெல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து அதாவது சாப்பாடு நேரத்தில் சாப்பிடாதனால அந்த ஆசிட் வந்து சாப்பாடுக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாததுனால கேஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ரெண்டாவது ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த பருப்பு வகைகள் சாப்பிட்டா இந்த கேஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்ற சிலருக்கு வந்து இந்த வயிற்றில் வந்து ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரின்னு ஒரு கிருமி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி அன்னைக்கு ஒரு எண்டோஸ்கோப் மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி வயிற்றில் ஒரு சின்ன சதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு ஐடியா வரும் எதனால் இந்த மாதிரி கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அப்படி ஏதாவது ஐடியா வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் மெடிசன்ஸ் இருக்குது மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது அந்த கேஸ் குறைஞ்சிடும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சம்பந்தம் கிடையாது ஏப்பம் வர்றது வந்து பொதுவாக வந்து வயிற்றுல இந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆனது கீழ் கீழ் வழியாக போயிடும் வயிறு பட் ஒரு சிலருக்கு மேல் வழியாக வரும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த உணவு குழாய்க்கு இறப்பைக்கு நடுவில் ஒரு வால் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் அது கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தால் அப்படி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்களும் நான் போன பேஷண்ட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி எதனால கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது ஒரு கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ்ட் பார்த்து அணுகி டெஸ்ட்டுகள் செஞ்சால் என்னென்னு காரணம் தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மெடிசின் இருந்தால் கேஸ் ஃபார்மேஷன் குறைஞ்சிடும் அப்படி கேஸ் ஃபார்மேஷன் குறைஞ்சது தான் மேலே வரத்துக்கு வாய்ப்பு குறைவு ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்கம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் இங்கே உங்கள் பேர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் டாக்டர் இருக்காங்கம்மா சந்தேகம் கேட்கலாம் ஓகே ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஐம் ஜெயந்தி ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து இந்த ஹார்ட் போர்னிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது இன்னமும் <laughs> இப்ப நான் டாக்டர் கிட்ட போனப்ப இல்லடே மாத்திரை போடுப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் என்ன நெஞ்சரிச்சு போகவே போகாதா இல்லடா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணுமா நாள் முழுக்க 
உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இது இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் நல்லதாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு அப்படி ஒன்றும் பயப்படக்கூடிய சிம்டம் கிடையாது இந்த நெஞ்சரிச்சலுன்றது எங்கேயும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அது உங்களுக்கே என்னத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சாப்பிட்டா நெஞ்சரிச்சல் வரும் என்ன செஞ்சால் வரும் என்ன செஞ்சால் போய்கிடும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அது கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிக்கிறது நல்லது ஏன்னா நீண்ட நாள் மெடிசனே சாப்பிட்டுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒரு சில இது இருக்கும் ஒரு சில பொருட்கள் சாப்பிட்டாலோ ஒரு ஒரு டேயில் ஒரு நேரத்தில் சாப்பிட்டாலோ அந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் என்ன இன்சைட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு அது கண்டுபிடிச்சி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது உங்களுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி நல்லா இருக்குது அல்ட்ரசவுண்ட் நல்லா இருக்குன்னா ஒன்றும் பயப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இது இது நீங்கள் அதே நேரத்தில் மெடிசின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குற அவ்வளோ நீ குறைச்சி ரொம்ப தேவை இருந்தால் தான் சாப்பிட்றது நல்லது நீங்கள் நீங்கள் தயார் சாதம் சாப்பிட்றதுல என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கள் பண்ணாக்கம் இது மெஜாரிட்டி த டைம் செட்டில் செட்டில் டவுன் இதுக்கு கண்டிப்பாக திருப்பி திருப்பி எண்டோஸ்கோ பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி மெடிசன் சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த கால் பார்த்தலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஆ வசந்தி பேர் பக்கத்துலேருந்து வசந்தி டாக்டர் இருக்காங்கம்மா சந்தேகம்னு கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் ஆ வயிற்று வலி இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு தடவை மோஷன் போகுது அது வேற எலமலா வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஆ ஜிப்பல்ல ட்ரீட்மென்ட் பண்ணி நார்மலா எஸ் ஸ்கேன்ல பண்ணி நார்மலா இருக்கு அப்படினிட்டாங்க ம் 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 சுகர் இருக்கு ஓகே ஓகே ஆ சுகர் இருக்குறதால தான் இந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க சுகர கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அப்படிங்கறாங்க ஓகே ஆ சுகர் இருக்குறதால அந்த வலி வருமா வேற எலமலா வலிக்குதுன்றாங்க இது உட்கார முடிக்க முடியல உட்கார முடியல ரொம்ப டயர்டா ஆறாங்க ம் 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 அது எல்லாம் செக் பண்ணிட்டாங்க மாலா யூரின் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டாங்க ஹிப்மன்ல ம் ம் போறது <laughs> காஃபி குடிச்ச உடனே டாய்லெட் போகிறது அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண உடனே டாய்லெட் போகிறது டாய்லெட் போயிட்டு இன்னும் கிளியர் ஆகாமல் இன்னும் மிச்சம் இருக்குன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்து திருப்பி போனோன்றது யூஸ்வலி இது வந்து மத்தியத்துக்கு சரியாகிடும் இது வந்து ரொம்ப பேருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் வரும் அதாவது ஏதோ அர்ஜென்ட் ஆஃபீஸ் போகணும் ஆஃபீஸில் வேலை ஏதா இருக்குது இல்லை வீட்டில் ஏதாவது குழந்தைங்களை ஸ்கூல் கம்பெனி அந்த வரியினாலே அது மாதிரி இருக்கும் அது ஈவினிங் போக போக சரியாகிடும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு எங்காவது பிக்னிக் ஹாலிடேல இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது ஆஃபீஸ் இருக்கும்போது வீட்டு வேலை இருக்கும்போது அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருந்தாலும் ஒரு பயப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அதே நேரத்தில் இரிட்டபிள் பால் சின்ட்ரோம் இதுக்கு வந்து மருந்துகள் கூட இருக்குது நல்ல மருந்துகள் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து மருந்துகள் சாப்பிட்டா நிறைய கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த முதுகு எலும்பு வலின்றீங்களா அது ஜென்ரலி நிறைய பாப்புலேஷனுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து எலும்பில் கால்சியம் சத்து குறவா இருந்து வைட்டமின் டி த்ரீ குறவா இருந்தாலும் அப்படி இருக்கலாம் அது வைட்டமின் டி த்ரீ டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மருந்து சாப்பிட வேண்டி வரும் அதே நான் முக்கியமாக வந்து டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் நிறைய டயபெட்டிஸ் வந்து குடல் மேலே கூட அதோடய எஃபெக்ட் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வரும் கோலோபெரிசிஸ்னு மற்ற சிலருக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் வரும் அட்டனாமிக் நியூரோபதின் கை கால் ஏறியிருது முள்ளு குத்துற மாதிரி இருக்குது லூஸ் மோஷன் போகிறதெல்லாம் டயபெட்டிஸ்னால கூட வரலாம் டயபெட்டிஸ் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால் பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வணக்கம் மேடம் கோபால் பேசுறேன் பெங்களூர்ல இருந்து டாக்டர் காங்க கோபால் சார் சந்தேகம் என்ன கேக்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த தலைவலி நிலை வருது சார் ம் தலைவலினா அந்த சாப்பாடு ஊத்துல சாப்பாடு ஊத்துறதுக்கு தலைவலி வந்துருதுங்க அப்புறம் கழுத்து வலி பயங்கரமா ஒலிக்கு வெச்சினாடி ம் 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 அது என்ன தெரியல அடிக்கடி இப்படி வந்துட்டு இருக்கு ம் சி தலைவலி ஆ சொல்லுங்க ம் சாப்பாடு வந்து ஒத்துக்கலனா அது ஒரு அடிக்கடி ஏப்பம் வந்துட்டு ஜீரணம் ஆகாம அது அப்படி இருந்தா அதுக்கு பிறகு எனக்கு வந்து பயங்கரமா கழுத்து வலி பின்னாடி வந்துருது 
சி ஏதாவது பொதுவாக தலைவலிக்கும் இந்த ஜீரணம் ஆகாததுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது தலைவலி யாருக்கோ அது அடிக்கடி வருதுன்னா வந்து பார்வையில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லை சைனசைட்டிஸ் தான் இருக்கா அதாவது சைனஸில் வித்தியாசம் தான் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் பட் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கேஸ்ட்ரிக்னால கூட வரலாம் அது நீங்கள் இந்த கழுத்து வலி அது இதுனாக்கா மற்ற இன்னொரு நேர் சொன்ன மாதிரி ஆசிட் வந்து ஆம்பளம் வந்து இறப்பையிலேருந்து உணவு குழாயில் வந்தால் கூட இப்படி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு அகேன் ஒரு கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்துட்டு உண்மையாகவே அந்த மாதிரி ஆசிட் மேலே வருதா அப்படி வருதா இருந்தால் அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு எடுத்தாக்கா எடுத்து பார்த்தா இந்த தலைவலி குறையுதா இல்லைன்னு பார்க்கலாம் அப்போ அதில் அப்படின்னு குறையலைன்னா அப்போ நீங்கள் அந்த தலைவலிக்கு வந்து இந்த கண் டெஸ்ட்டு நா நாக்கு மூக்கு தொண்டை அந்த டெஸ்ட் பண்ண வேண்டி வரும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் எங்கன்னு கால் பண்றீங்கமா நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் என் பேர் கவிதா டாக்டர் இருக்காங்கமா சந்தேகம் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு சுகர் ஒரு 6 இயர்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ என்ன ஆகுது என்ன கேட்டாக்க சாப்பிட்ட உடனே அடுத்த நாள் போனால் அந்த மாத்திரை எடுக்கிறேன்ல அது மோஷன் வழியாக வந்துடுது ஒரு ஃபோர் டைம் ஃபைவ் டைம் ஆகுது மோஷனு அப்புறமா ஒன் வீக் அந்த மாதிரி ஒரு டூ டேஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் டூ டேஸ் நார்மலாக இருக்கு அப்புறம் டூ டேஸ்ல என்ன ஆகுது நெஞ்சு எரிச்சல் அடைப்பு ஏற்படுத்து டாக்டர் அந்த ஜெலிசியில் ஒரு மாத்திரை போட்டால் சரியாயிருது அது என்னத்தினால கேட்கலாம் டாக்டர் அடைக்கிது நெஞ்சு அப்புறம் எரிச்சலா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நெஞ்செரிச்சல்ன்றது ரிஃப்ளக்ஸ் டிசபஜேட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டமக்கில் இந்த இறப்பில் இந்த ஃபுட் பைப்புக்கு ஆசிட் வந்து ரிவர்ஸ்லாம் வந்தால் வர வரக்கூடியது அது என்னென்ன அது டயக்னோசிஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலில் வரும் பட் அதே நேரத்தில் மாத்திரை வந்து மோஷனில் போதான்றது கொஞ்சம் பிலீவ் பண்ணுறது கஷ்டப்படும் யாருக்கும் வாய் வழியாக சாப்பிட்ட மாத்திரை வந்து அதே ஷேப்பில் மோஷன்லலாம் போகாது அதுவும் நீங்கள் இது நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஃபங்க்ஷனல் பால் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் நேரத்தில் வந்து லூஸ் மோஷனும் ஆகும் கேஸ்ட்ரிக்கும் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் தரோ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு கொடலில் பிரச்சனை இல்லை இறப்பையில் உணவு குழாயில் பிரச்சனை இல்லைன்னா இது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டா நல்லது லைக் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் மெடிடேஷன் அது இதெல்லாம் பண்ண யோகா மாதிரி பண்ணால் இது மேபி பெட்டர் ஓகே டாக்டர் அடுத்த கால பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மாதாவரம் கஜலட்சுமி டாக்டர் இருக்காங்க கஜலட்சுமி மேம் சந்தேகம் நான் கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எனக்கு எனக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க கஜலட்சுமி மேம் நல்லா நல்லா சாப்பிட்றேன் பாப்பாங்க <laughs> 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 நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்ற காலகட்டத்தில் அது வந்து நிறைய மைண்ட் ரிலேட்டடாக கூட இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் சின்ரோம் ஒன்று இருக்குது அதாவது திடீர்னு ஏதாவது பிடிக்காமல் போகிறது அது அது மாதிரிலாம் கூட இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த இப்போ தற்போதைய டெஸ்ட்டில் ஒன்றும் தெரியலன்னா இன்னொரு ஹையர் சென்டருக்கு போய்ட்டு ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒன்றும் இல்லைன்னா நீங்கள் மனசில் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நிறைய இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் குறையும் ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து ஸ்கேன்ஸ் பற்றி பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அதுசம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் 